please start okay so next topic hai apna libo project laser interferometer gravitational wave observatory to hamesha news mein rehti hai तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि ये तो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है वैसे लीगो तो इंडिया में भी इसकी एक लेबोरेटरी सेटअप हो रही है महाराष्ट्र में तो ये जो हिंगोली रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इन्होंने मतलब लैंड दिया है लीगो को टू सेटअप अ लेबोरेटरी तो क्या काम है इनका कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ना उनको डिटेक्ट करते हैं सो so, पहले से ही एक लीगो लेबोरेटरी है मतलब तो अभी मतलब इसमें ना जो लीगो लेबोरेटरी अभी इंडिया में बनेगी उसमें एक तो दो ऑर्गेनाइजेशन तो ये यूएस की हैं और बाकी तीन इंडिया की है राजा रमन्ना सेंटर इंदौर वाला और इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर पुणे तो ये तीन इंडिया के हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है इस इट विल बी बिल्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो क्या क्या करेंगे इसके अंदर ये मतलब क्या क्या लेजर वेजर यूज करेंगे टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स तो देखते हैं कि uh, क्या कहा से ओरिजिन है इनका तो जो फर्स्ट टाइम जब ग्रेविटेशनल वेव्स का जो कंसेप्ट दिया था वो आइंस्टाइन ने दिया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तो हाँ तो आइंस्टाइन ने दिया था तो थ्री जो लीगोज हैं हमारी सिस्टर फैसिलिटीज जो जिनको बोलते हैं लीगो सिस्टर फैसिलिटीज वो क्या क्या है तो विर्गो के नाम से है इटली में जियो सिक्स हंड्रेड के नाम से है जर्मनी में और सी के ए जी आर ए ये जापान का है कगरा के नाम से और फिर लीगो इंडिया मतलब अभी लीगो बन रहा है लीगो था ही एक उसका ही मतलब एक पार्ट इंडिया में बन रहा है तो नाइनटीन में सेटअप हो गया था फर्स्ट टाइम जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई थी टू में उसके बाद तो बार बार हुई है ये मतलब फर्स्ट टाइम 2015 में उसके बाद बहुत बार हो चुकी है तो बस ये मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है ये इम्पोर्टेंट चीज है इसमें और विर्गो वगैरह ये भी ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए लेबोरेटरीज हैं ये याद रखना फिर क्या यूज है लीगो जो है वो लेजर इन्फरोमीटर यूज करता है हाँ टू मेजर द मिनट रिपल्स इन स्पेस टाइम कॉज तो हाँ इसमें बता देता हूँ मैं तो इसमें क्या है कि ये ना मतलब ऐसा ऐसी शेप में है एल शेप में तो यहाँ इनके दो मिरर्स होंगे यहाँ एक मिरर होगा यहाँ एक मिरर होगा और यहाँ से एक ये लेजर बीम को छोड़ेंगे और यहाँ वो स्ट्राइक करेगी और फिर वापस आएगी सेम वे यहाँ से एक बीम आएगी मतलब दोनों सेम टाइम पे आएंगी यहाँ एक टाइम एक ही साथ स्ट्राइक करेंगी और एक साथ यहाँ पर जाकर स्ट्राइक करेंगी बैक लेकिन अगर ग्रेविटेशनल uh, वेव्स uh, आती है तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स कैन पास अ बॉडी आल्सो तो वो अर्थ के थ्रू पास होती हैं और वो अर्थ को मतलब स्ट्रेच कर सकती हैं या कौंप, uh, मतलब कंप्रेस कर सकती हैं तो क्या होगा कि जो इनका सेम टाइम था uh, वापस जाने का जब वो ग्रेविटेशनल वेव्स uh, पास होंगी तो उसमें टाइम में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि Uh, कितने टाइम डिफरेंस आया उसके बेसिस पे वो uh, पता लगाएंगे कि ये किस चीज का ग्रेविटेशनल वेव था और कितनी दूर से आया है तो ये है इसका मतलब मेन एजेंडा तो हाँ तो फिर इसमें क्या है कि uh, ये इन्फेरोमीटर्स यूज करेंगे इन्फेरोमीटर्स क्या होते हैं वही लाइट सोर्सेज हैं uh, जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न पे वर्क करते हैं तो यही है बस इसमें तो कुछ नहीं इतना और हाँ दे कैन दे आर ऑफन यूज टू मेक वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स तो मतलब जो लीगो है ना वो ये इनको नहीं देख सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या क्या आता है हमारा ये विजिबल लाइट रेडियो वेव्स माइक्रोवेव जो वो गामा रेज एक्स रेज ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उससे अलग है ये हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट नहीं होती तो लीगो इज एंड राउंड तो अभी हमने जैसे देखा कि राउंड नहीं है ये ऐसी शेप है इसकी तो राउंड क्यों नहीं है क्योंकि इसे मतलब कुछ लाइट कलेक्ट नहीं करनी कुछ भी नहीं करना इसे सिर्फ डिटेक्ट करना है तो उसके लिए इसको मतलब डिस्क शेप होना जरूरी नहीं है इसका कुछ भी शेप होना जरूरी नहीं है फिर ये जो था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ये पी वाई क्यू है तो इसके बारे में उन्होंने दो तीन स्टेटमेंट्स दे रखी थी 
की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिगार्डिंग की ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है कैसे कैसे वर्क करती है तो कैसे प्रोड्यूस होती है ये ग्रेविटेशनल वेव्स ये इन्होंने यहाँ बता रखा है कि जब कोई स्टार एक्सप्लोर हो जाए मतलब सुपरनोवा और दो बिग स्टार्स स्टार्ट करना मतलब स्टार्ट करने लग जाए एक ही ऑर्बिट को तो उनकी ग्रेविटेशन से रिपल्स प्रोड्यूस होंगे या कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट स्पीड में मूव कर रहा हो या दो ब्लैक होल्स मर्ज हो जाए तो ग्रेविटेशनल वेव जो है वो क्या होती है कि रिपल्स होते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर जो कि ट्रेवल करती है विद स्पीड ऑफ लाइट तो अब अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि एक बेड शीट है मतलब ऐसा इमेजिन करो कि एक बेड शीट है और उसके अंदर एक हमने एक बॉल डाल दिया बीच में तो वो बॉल एक सन है तो इमेजिनेशन uh, में सोचो कि वो जो बॉल डालेंगे तो उसके वेट की वजह से वो जो बेड शीट है थोड़ी सा नीचे प्रेस हो जाएगा तो वही सन है मतलब सन की वजह से वो हमारे जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है वो थोड़ा सा नीचे प्रेस हो गया उसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आया है ओरिजिन में तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे अब उस बेडशीट के अंदर तो वो जाके उसी बड़े ऑब्जेक्ट के पास जाके आ, मतलब चिपक जाएगा तो वही उसका मतलब नेचुरल ग्रेविटेशनल वेव मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है तो सेम थिंग हमारे मतलब आइंस्टाइन ने ऐसे ही एक्सप्लेन किया था इसको कि ग्रेविटेशनल वेव्स आता कहाँ से है तो वो वहां से आता है और मतलब अगर आप को इसको मतलब अच्छे से जानना है ना तो एक कोई भी यूट्यूब पे ऐसे लिख देना तो वो एनिमेशन के थ्रू मतलब अच्छे से समझा देंगे ये फिर तीन टाइप्स के ग्रेविटेशनल वेव होते हैं कंटिन्यूस कॉम्पैक्ट बाइनरी और ये स्टॉक हेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव कंटिन्यूस का मतलब जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं ये आएंगे न्यूट्रॉन स्टार से अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार मतलब प्रोड्यूस हुआ है तो वहां से कंटिन्यूस आ रहे होंगे लेकिन अगर ब्लैक uh, होल्स या वाइट ड्रॉफ स्टार्स और ये सब मतलब कुछ एक्सप्लोजन टाइप हुआ है तो कॉम्पैक्ट होंगे मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं इस टाइप के फिर है तीसरे ये जो स्टॉस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये बोलते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट ग्रेविटेशनल वेव्स हैं टू डिटेक्ट क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है आ, मतलब कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं ये लेकिन इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है फिर अगला टॉपिक है लिडार सर्वे रिपोर्ट तो ये किसने दिया है अभी मिनिट एम ओ एफ ई सी सी तो इन्होंने इनका इन्होंने ये लिडार रिपोर्ट प्रोड्यूस किया है तो लिडार एक टेक्नोलॉजी है लाइट डिटेक्शन रेंजिंग तो ये लाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू मतलब मैपिंग मैप फॉर मैपिंग थिंग्स तो अभी इन्होंने क्या रिसेंटली क्या निकाला है कि वाटर रिक्वायरमेंट जो है हमारी विद इन फॉरेस्ट एरियाज इन टेन स्टेट तो उसकी कुछ मैपिंग करी है इन्होंने तो देख लो कि मतलब ये हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को यूज करते हैं इसके अंदर हम लिडार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू मैप थिंग्स तो इसमें क्या होगा कि इन्फ्रा जो लाइट है हमारी वो यहाँ स्ट्राइक करेगी फिर वापस जाएगी तो उसके बेसिस पे ये डिस्टेंस पता करेंगे और मैप करेंगे चीजों को तो इनका एक जीपीएस स्टेशन भी होगा और ये सब मतलब यूज करेंगे तो प्रोजेक्ट वॉज अबाउट इट टू वेब कोस तो वेब कोस क्या है एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो इन दस स्टेट में मैप किया गया है अभी रिसेंटली तो लीडार टेक्नोलॉजी क्या करते हैं लीडार टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू क्रिएट थ्री डी इमेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया टू रिकमेंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स तो इसलिए ये यूज होता है तो क्या कहते हैं ये जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं ये यूज करेंगे कैंपा फंड्स को फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट तो इसमें क्या क्या एक तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कौन कौन से एरियाज हैं ग्राउंड वाटर मतलब कहाँ कम है कहाँ ज्यादा और जो वाटर स्केरसिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे ताकि ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट भी रिड्यूस uh, हो जाए तो लिडार टेक्नोलॉजी एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि यूज करती है लाइट को ठीक है और हाँ मतलब इट इज सिमिलर टू रेडार और सोनार रेडार टेक्नोलॉजी में तो रेडियो वेव्स यूज होती है सोनार टेक्नोलॉजी में साउंड वेव्स यूज होती है उससे सिमिलर ही है बस ये लाइट वेव्स का यूज करते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके लेजर स्कैनर और एक जीपीएस रिसीवर एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं और टू टाइप्स ऑफ लिडार है टोपोग्राफिक जो कि इंफ्रा लेजर को यूज करता है और फिर एक ये बाथीमेट्रिक जो कि वाटर के अंदर भी मतलब हम वो मेजर कर सकते हैं सी फ्लोर को तो दो टाइप के लिडार्स होते हैं एप्लीकेशन क्या है लैंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एफर्ट्स 
ये हेजार्ड असेसमेंट फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर जियोलॉजिकल मैपिंग और वाटर शेड और रिवर सर्वेस इन सब के लिए यूज हो सकता है अगला टेक्नोलॉजी है फ्लेक्स फ्यूल इंजन ये क्या है कि जो हमारे नॉर्मल इंजन होते हैं वो तो जैसे कोई पेट्रोल का यूज करता है फिर एक अलग इंजन चाहिए उसमें डीजल यूज होगा तो इस टाइप से तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंजन है इसमें क्या होगा कि जो कि वर्क कर सकता है बोथ ऑन गैसोलीन और ब्लेंडेड पेट्रोल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इथेनॉल ब्लैंड तो कितना भी ब्लैंड हो पेट्रोल में या गैसोलीन हो तो दोनों मतलब ये सेम इंजन दोनों तीनों चीजों पे वर्क करेगा ब्राजील में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो इट गिव्स पीपल ऑप्शन टू स्विच फ्यूल फ्रॉम गैसोलीन टू पेट्रोल या इथेनॉल तो फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल इज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसोलीन एंड मिथेनॉल और इथेनॉल ठीक है और फिर एडवांटेजेस क्या क्या है कि हम मतलब बायोफ्यूल्स को यूज कर सकते हैं बाद में इन इंजन की वजह से विच आर बेटर देन पेट्रोल और मतलब पॉल्यूशन फ्री है ये सब है और हमारा जो टारगेट है ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा टारगेट है 20% परसेंट एथेनॉल ब्लैंडिंग का विथ पेट्रोल वो हमने पांच साल एडवांस कर दिया है तो अब हम 2025 तक पूरा करेंगे उसे और फ्लेक्स फ्यूल जो इंजन होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन 100% परसेंट पेट्रोल और एथेनॉल मतलब 100% परसेंट एथेनॉल पे भी वर्क कर सकते हैं वो और इथेनॉल जो है वो तो मतलब ये फूड ग्रेन जो हमारे सरप्लस फूड ग्रेन है उससे हम इथेनॉल बना सकते हैं तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस होंगे तो ये है इसमें और चैलेंजेस क्या क्या है कि एक तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगी जो कंपनीज है उनको ये वाली व्हीकल्स बनाने में या इंजन बनाने में और ये जो इथेनॉल है ना ये कोरोड कर देता है या डैमेज कर देता है इंजन को तो वो एक प्रॉब्लम है और दूसरा इकोनॉमिकल नहीं है इथेनॉल मतलब कॉस्टली है काफी फिर अगला चीज है म्यून ये एक ऐसा पार्टिकल है यहां देखते हैं पहले म्यून इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि लेप्टॉन है एक तो हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो ऐसे डिवाइडेड है लेप्टॉन्स क्वार्स और हिग्स बोसो तो जो लेप्टॉन्स है उसके अंदर आता है ये म्यून इलेक्ट्रॉन वगैरह और क्वार्स के अंदर आता है फोटोन और मतलब ये जो देख लेना टॉप अप चार डाउन स्ट्रेंज बॉटम ये इस टाइप के और फिर आता है एक हिग्स बोसो तो ये म्यून जो है एक लेप्टॉन है और जो कि 200 टाइम्स मोर मैसिव है इलेक्ट्रॉन से और बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो द एनर्जी ऑफ हाँ ये लाइन है कि म्यून लाइक इट्स रिलेटिव लाइक इट्स रिलेटिव द इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट लाइक पार्टिकल मीनिंग दैट इट हैज नो कंपोजिट पार्ट्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन के कुछ और पार्ट्स होते थे इसका कोई पार्ट नहीं होता तो इसमें क्या डिफरेंस है कि जो एनर्जी ऑफ अ कंपोजिट पार्टिकल सच एज प्रोटोन इज रियली द सम ऑफ एनर्जी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट तो प्रोटोन की जो एनर्जी है वो उसके सारे पार्ट को मिला के बनती है लेकिन जो एनर्जी ऑफ म्यून है ये इसकी खुद की होती है मतलब इसके कोई कंपोजिट पार्ट की नहीं है वो एनर्जी तो इसलिए इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो जो अपना हिग्स बोसोन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका एक मास है तो मतलब ये याद रखना है डिस्कवर हुआ था पहले तो क्यों न्यूज में था ये हाँ तो अभी ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया है अमेरिका में म्यूटोन जी करके एक्सपेरिमेंट है वो किया गया है तो उसका रिजल्ट विजल्ट सामने आया है तो इन्होंने मतलब द मेन गोल था इस टेस्ट का कि इनको प्रिडिक्शन स्टैंडर्ड मॉडल की प्रिडिक्शन निकालनी थी तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है हमारा पार्टिकल्स के लिए हाँ फिर है ये तो जो इन्होंने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किया तो उससे हमें पता चला है कि म्यून का कुछ और एक बिहेवियर मतलब नए टाइप का बिहेवियर पता चला है तो ये बता रहे कि जो ये थ्योरी है ये बताती है कि छह टाइप्स के क्वार्क्स हैं छह लैपटॉन्स हैं और एक हिग्स बोसोन है और थ्री टाइप्स की फंडामेंटल फोर्सेज है तो जो क्वार्क है वो देखते हैं तो क्वार्क्स भी हमारे सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं That interact by means of strong force and are believed to be among the fundamental constituents of matter. तो ये तो छह टाइप के क्वार्क है अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम तो हमारे फोर्सेज ऑफ मतलब 
जो चार टाइप की फोर्सेस हमारे पास कौन कौन सी हैं एक तो ग्रेविटी uh, है जो कि वीकेस्ट फोर्स है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक uh, है uh, जो कि स्ट्रॉगेस्ट फोर्स होती है एक व्यूक न्यूक्लियर फोर्स है जो रेडियो एक्टिविटी uh, हो रही होती है जब आती है और एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि होल्ड करती है प्रोटोन और न्यूट्रॉन को टूगेदर फिर कुछ और टर्म्स थी जो न्यूज में थी एक तो जीनोबॉट्स जीनोबॉट्स में बस इतना याद रखना कि ये फर्स्ट लिविंग रोबोट है दैट कैन रिप्रोड्यूस तो ये कैसे बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स ऑफ फ्रॉग अफ्रीका में तो बस ये इसमें याद रखना कि बहुत छोटा है और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो ऐसा पहला रोबोट है जो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है तो स्टेम सेल्स ऑफ फ्रॉग से बनाया तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं दे आर अनस्पेशलाइज सेल्स दैट है एबिलिटी टू डेवलप इन डिफरेंट सेल टाइप्स तो स्टेम सेल्स को यूज करके हम दूसरे सेल्स में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं ये जो सेल्स होते हैं ना स्टेम सेल्स इनको दूसरे सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये है तो बस इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है तो फिर इसमें इसके एप्लीकेशंस बताए हुए हैं कि भाई इट इज यूज टू क्लीन अप द प्लेग दैट कॉजेज हार्ट ब्लॉक्स और ब्रेन डैमेज फॉर रिमूवल ऑफ कैंसर सेल्स रिस्टोर विजन और क्लीन अप प्लास्टिक पोल्यूशन अगला है बोट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कंडेंसेट तो ये क्या है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है चार स्टेट ऑफ मैटर है हमारे सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा फिर ये पांचवा स्टेट है तो बस इसमें यही याद रखना है इसको किसने दिया था एल्बर्ट uh, आइंस्टाइन और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस तो एक्सट्रीमली फेजाइल है और बस ये इसके लिए नोबल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में टू uh, में फिर है इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर तो ये अभी मतलब एस्टेब्लिश हुआ है केरला में तो ग्राफीन क्या होता है ग्राफीन इज द थिनेस्ट एंड स्ट्रॉगेस्ट मटेरियल एंड हैज गुड केमिकल स्टेबिलिटी हाई इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कंडक्टिविटी और लार्ज सरफेस एरिया होता है काफी लाइट वेट है तो टू स्ट्रक्चर है ये कार्बन का ग्रेफिन एक्सागनल फॉर्म में होता है तो इसी को जब फोल्ड कर देते तो वो ग्राफीन को तो कार्बन नैनो ट्यूब बन जाते हैं एप्लीकेशंस क्या है कि एंटी कोरोजन कोटिंग्स पेंट्स एल इन सब में यूज होता है तो देख लेना इसका एप्लीकेशंस uh, आ सकता है एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है ग्रेफिन का फिर है यूनेस्को का साइंस रिपोर्ट uh, तो बस साइंस रिपोर्ट है ये जो यूनेस्को निकालता था इन्होंने अभी इंडिया के लिए मतलब प्रिडिक्ट वो बताया था तो इन्होंने क्या कहा था कि जो कंट्रीज हैं ऑल इनकम लेवल्स आर प्रायोरिटाइजिंग देयर ट्रांजिशन टू डिजिटल एंड ग्रीन इकोनॉमीज तो इनकी कुछ जो इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है वो क्या है कि इंडिया अभी मतलब इंक्रीज कर रहा है अपना ग्रीन टेक्नोलॉजी बट वो अभी भी लोएस्ट है अमंग ब्रिक्स नेशन तो सिर्फ जीरो ऑफ जी हम ये देते हैं और स्टार्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप भी बढ़ रहे हैं वही है मतलब हाँ एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ रही है लेकिन अभी भी हम लोएस्ट हैं ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी विंड फ्यूल बायोफ्यूल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर रोज फ्रॉम थर्टीन परसेंट टू ट्वेंटी टू परसेंट तो इस टाइप का एक मतलब क्वेश्चन भी आया था इस टाइप का नहीं था थोड़ा सा अलग था उसमें पूछा था हमें कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं शायद ये अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में था तो उसमें वुड एक एग्जाम्पल था तो वुड भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है याद रखना तो बायोमास वुड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंड ये बायोगैस इथेनॉल ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है फिर है ये सर्ब फायर करके एक चीज है ये एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया अभी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इंटेल इंडिया तो क्या है ये इट इज यूज टू प्रमोट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन स्ट्रेंथन अकेडमिक रिसर्च थ्रू कोलेबोरेशन विद की रिसर्च की आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तो क्यों एस्टेब्लिश किया गया है टू सॉल्व इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी तो बस यही याद रखना इसमें फिर एक स्टेम करके है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप तो ये एक वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज अंडर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बस यही याद रखना कि एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज 
फिर डीआरडीओ ने मतलब कुछ डेवलप किया है ये आइसोथर्मल फोर्जिंग डीआरडीओ डेवलप क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर एरो इंजन तो क्या है देखते हैं ये आइसोथर्मल फोर्जिंग जो है इट इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस टू वर्क ऑन सुपर एलोइज दैट हैव लो फोर्ज एबिलिटी हेयर द वर्क पीस इज मेंटेन्ड एट इट्स मैक्सिमम एलिवेटेड टेंपरेचर थ्रू आउट द एंटायर ऑपरेशन दिस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन्वॉल्व डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम एंड निकल बेस्ड एलोइज तो मतलब ये याद रखना कि आइसोथर्मल एक फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेवलप की है जो कि यूज होगी इन जेट इंजन विथ थर्स टू पावर अ कॉम्बेट फाइटर तो ये मतलब एयरक्राफ्ट के लिए कुछ टेक्नोलॉजी है तो मतलब फास्ट फास्ट चलेंगे उसके लिए बस इतना याद रखना फिर है ये आर्टिफिशियल स्नो तो अभी रिसेंटली ये विंटर ओलंपिक्स में मतलब था फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ विंटर ओलंपिक्स एथलीट विल कम्पीट ऑन हंड्रेड परसेंट आर्टिफिशियल स्नो इन बीजिंग तो आर्टिफिशियल स्नो क्या है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आई आर ऑफ आइस दैट आर यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्नो अवेलेबल फॉर विंटर्स तो स्कीइंग मतलब हाँ मतलब चाइना ने डेवलप किया था फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में यूज हुआ बस इतना ही याद रखना इट इज प्रोड्यूस बाई अ मशीन दैट यूज इज हाई प्रेशर पंप टू स्प्रे अ मिस्ट ऑफ वॉटर इन टू द कोल्ड एयर तो फिर वो वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और वो फेक स्नो की तरह मतलब वर्क करेंगे मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी ये तो हमारी ये बुलेट ट्रेन सॉरी बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन में यूज होती है तो चाइना भी यूज कर रहा है इसे और इसकी जो स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर है मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है कि ये ट्रैक्स हम बिछाते हैं एक साइड पे एक पोल होता है जैसे साउथ पोल नीचे तो ऊपर होगा नॉर्थ पोल तो उससे क्या होता है कि स्पीड मतलब फ्रिक्शनलेस होता है वो सरफेस और उस पर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो अभी जापान भी यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी चाइना भी यूज कर रहा है और वो जो हाइपर लूप कंसेप्ट है एलॉन मस्क का अंडर वाटर मतलब ये व्हीकल को यहाँ से वहां पहुंचा देगा वो उसमें भी ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो बस यही याद रखना कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता एक आर्टिफिशियल मून अभी चाइना ने डेवलप किया है to train astronauts and test new rovers and technology for future missions so facility has been made with rocks dust uh, that are as light as those on the moon so matlab inhone moon ki tarah matlab ek fake wo generate kar diya it will use powerful magnetic field to make gravity disappear china uh, ne ek artificial sun bhi develop kiya tha to replicate nuclear fusion process That occurs naturally in the sun stars. So China ही मतलब ऐसी artificial sun moon ये सब develop कर देता है artificial snow, artificial moon, artificial sun सब China ने develop किया है तो ये देख लेना तो uh, science and PT की जो है हमारी magazine वो खत्म हो गई है Thank you guys for joining. और किसी का कुछ क्वेश्चन या हो तो पूछ लो भाई